Witam Państwa bardzo serdecznie, a w naszym studiu o godzinie 7.50 w każdy piątek pojawia się Rafał Ziemkiewicz i dzisiaj również jest, chociaż Dzień dobry, witam są serdecznie. tacy, którzy się już martwili, już wiadomości na Twitterze dostawałam. Pani Ilono, co z tym Rafałem, gdzie on teraz będzie, to go nie będzie w Republice, będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. Bardzo proszę się tłumaczyć. No, gdzie, ale co, ja się mam tłumaczyć, z czego mam się tłumaczyć? Czy no, ja słuchaj, gdzieś mówiłem, że ja gdzieś widzą. nie będę? Czy ja mówiłem komuś, że ja gdzieś <śmiech> będę? No, będę? Będę, gdzie będę, ale nie, 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 nie przewiduję, że miał się tutaj z państwem przestać spotykać. No chyba, że mm, kierownictwo Telewizji Republika zarządzi inaczej oczywiście. Ale ty nie chcesz się z nami żegnać. Nie, nie widzę żadnego powodu, absolutnie. O, i, I proszę bardzo, to jest ta pierwsza dobra informacja. A czy masz dla nas jakieś dobre informacje z tego tygodnia politycznego? Z tego tygodnia politycznego to nie wiem, czy dobre, ale śmiesznych informacji jest naprawdę bardzo dużo. No to dawaj. Bardzo dużo. Więc zacznijmy od tego, o czym w zasadzie mówiliśmy z Olkiem tydzień temu, ale wreszcie nie było, to straciłaś. Ale nie straciłaś, bo rzecz jest rozwojowa. Mówię oczywiście o konflikcie yy, spółki Agora, wydawcy Gazety Wyborczej z redakcją Gazety Wyborczej, która, jak to kpiłem sobie po tyg w tydzień temu, już nie chcę powtarzać, bo, bo, bo to jest oczywiście wszystko aktualne. Najwięksi piewcy balcerowiczowizmu, neofici wolnego rynku, którzy wszystkich nas uczyli, że jak sobie ktoś nie radzi w transformacji ustrojowej, to do Bakutilu z nim, a jeżeli prywatny właściciel podejmuje jakąś decyzję, to jego najświętsze prawo własności i tak dalej. No i Nagle się okazało, że jak sprzedali spółkę Agora funduszom inwestycyjnym, to te fundusze inwestycyjne się domagają zysków, a nie etosu i płacz w niebogłosy się zaczyna i wojna i oni walczą ze swoje... Więc kolejne groteskowe wydarzenia, znaczy groteskowe, no, pana Czuchnowskiego posłano, żeby teraz tropił Agorę. To już jest śmieszne. Napisał jakiś raport o niegodziwościach spółki, które Gazetę Wyborczą wydaje Pewnie to będzie w Wyborczej opublikowane. Spodziewam się, że i pan Tomasz Piątek sławny ruszy do śledztwa i pana prezesa Chojkę połączy z strzałeczkami z Putinem, Trumpem, Kuanonem, Macierewiczem oczywiście. I, i, I może nawet jak się już tak wyrobił, że jedną strzałką i wszystkich połączy. I w ogóle jest śmiesznie, ale w tych śmiesznych rzeczach, a jeszcze ze śmiesznych rzeczy jest list pana Kasprzaka obywatel RP, który stwierdził, że to, żeby wydawca nie miał wpływu na swoją własną gazetę i niczego nie narzucał gazecie wyborczej, to jest kwestia, czekaj, nie powtórzę tej genialnej, przetrwania polskiej inteligencji. Rozumiesz, gazeta wyborcza to jest polska inteligencja. Jak ona nie przetrwa, to polska inteligencja zginie. No, powiedziałbym, że jest to ofiara, którą gotów jestem ponieść, szczerze mówiąc, jak, jakby te, dzięki temu gazeta wyborcza zginęła. Ale jest w tym wszystkim ale coś słuchaj, bardzo no, powiedz, brzydko patrzącego. Nie brakowało być i gazety wyborczej? Trochę by mi brakowało, oczywiście, ale ostatnio coraz mniej, bo oni zaczynają być nudni. No, znaczy beka beką, ale już kiedy idą, to w te kolejne fejki, w te, no właściwie to już Zobacz, lepiej... Zobacz, takie artykuły. Kręta karierę dwóch. No nie brakowało by ci takich artykułów? Szczerze? że bez czytania wiem, co tam jest napisane, więc właściwie będę sobie mógł zawsze wyobrazić, co by napisała Gazeta Wyborcza, gdyby jeszcze istniała. E, i, i, I Loba by się chwaliła prenumeratami, no bo przecież myślę, że jedną z tych rzeczy, które rozwścieczyły akcjonariusze Agory jest ten PIC, że oni tam sobie piszą, ile tam? 260 tysięcy prenumerat cyfrowych. To przecież każdy w środowisku wie, jakie to jest i <śmiech> ile zysku przynoszą no te słuchaj, prenumeraty ale wiesz, wydawcy, Rynek no, medialny, no, dobrze wiesz, Rafale, że on nie jest bardzo prosty. To jest złożona, złożona branża. Czy ale... ty myślisz, że jest szansa tam na jakiekolwiek porozumienie? Czy, czy już jednak tam idą Mam tak nadzieję, na noże? Mam nadzieję, że nie, ale, ale wiesz, ty mówisz rynek właśnie. O to chodzi, że nagle tym piewcom wolnego rynku, tym neofitom, nagle do nich dotarło, uderzyło ich to w zęby, że jest rynek. A nie ten, że oni sobie po prostu mają taki kaprys, że oni tutaj wezmą, żeby PiSowi zaszkodzić, wydadzą półtora miliona egzemplarzy gazety z bzdetami, jakimiś powtarzaniem y, tych samych co zawsze i nieskutecznych propagandowych tez i będą to rozdawać na przykład. No ale to przecież jestem przekonany, że wydawca no, musiał zawału dostawać widząc takie, takie. Więc to, że proste sprawy, gdzie próbował we własną własność wydawca zaingerować, wywołało y, sprzeciw, bunty i 
i histerię i list Adama Michnika, cudowny, nie wiem czy czytałaś, że to jest marzec 68, co robi Agora wobec Gazety Wyborczej, to do tego wszystkiego jest jedna rzecz, która już bardzo brzydko pachnie. Mianowicie wtarło się w sprawę, jak przysłowiowy Piłat w Credo, Stowarzyszenie Justytuc yy, przepraszam, Justicja. Jest takie Stowarzyszenie Sędziów jest. Polskich, które samo w sobie urąga Konstytucji, bo w Konstytucji jest napisane, że sędziom nie wolno prowadzić działalności politycznej. Tymczasem sędziowie z Justytucji organizują eventy polityczne, biorą udział w manifestacjach. Ostatnio brali udział w yy, sześć, sześcioleciu kodu. Nie wiem, jak może ilośleci obchodzić coś, czego od wielu może lat nie ma. Może jakieś życzenia ale... złożysz, a nie tak tylko, wiesz, ataki i ataki. Nie, jest przed 23. Powstrzymam się od życzeń. Natomiast yy, widziałaś tam pan Żurek z panem Rzeplińskim, jakaś pani prokurator, jakieś inni sędziowie, oklaski dla Tuska frenetycznej skandują zjednoczona opozycja i takie tam swoje marzenia rozmaite skandują. Tusk oczywiście, jak to Tusk tam opowiada ten, a polityczni sędziowie. I teraz, a polityczni sędziowie, to jest Zarząd Stowarzyszenia Justicy, Justicja, wydał oświadczenie, że oni są po stronie redakcji Gazety Wyborczej. Czyli Wyobraźcie to sobie państwo w jakimkolwiek innym kraju, w którym z tych, co się tak mądrzą, prawda, jak to w Polsce praworządność ma być pod ich sztrychulec narzucona. Tylko nie taka, bo przecież to, co te nasze reformy są takie same jak u nich, ale to im wolno, nam, nam nie wolno. Więc wyobraźcie sobie to państwo w jakimkolwiek kraju. Jest spór w prywatnej spółce. Prywatna spółka, zarząd tej spółki jest w sporze ze swoimi pracownikami. Normalka, co w cywilizowanym kraju się wtedy dzieje? Idzie się do sądu, tak? A tu już sąd z góry, stowarzyszenie sędziów, oczywiście w imieniu wszystkich sędziów się wypowiadające, już wydało wyrok w tej sprawie w ogóle nie, nie mając zielonego pojęcia tak naprawdę o co chodzi, nie badając tego. I teraz, jak takiego sądu nie kopnąć w zadek, przepraszam? Jak, jak, jak w ogóle można to traktować poważnie, jak można mieć jakiekolwiek zaufanie do sędziów w kraju, gdzie oni ochoczo sami z siebie dla potrzeb propagandowych, a raczej powiedziałbym dla potrzeb kumpelskich, no bo ta formuła, którą kiedyś y, przed 30 laty Andrzej Celiński, jeszcze dzisiaj zapomniany słusznie, skądinąd y, y, na wzór y, zresztą, bo może dziś już mało kto pamięta, że w PRL-u była taki y, centralizm demokratyczny, tak była zasada kierownicza i PZPR, to znaczy PZPR był demokratycznie podejmował uchwały na wszystkich szczeblach, ale takie, jakie mu przysłano z góry, czyli to był centralizm demokratyczny. To pan Celiński powiedział, że to środowisko roadu, Unii Wolności kieruje się centralizmem towarzyskim. I te na mocy centralizmu towarzyskiego po prostu koledzy z gazety wyborczej zadzwonili do kolegów sędziów i powiedzieli, zróbcie coś, napiszcie jakiś list, żeby nam pomóc. I oni piszą coś takiego. Bez wstyd, po prostu bez wstyd sędziowski, czy tych, tych peowców w togach, bo to nie, nie można inaczej, nie, bo są partyjne togi po prostu, które latają bić brawo Tuskowi, wydają takie oświadczenia. No po prostu naprawdę dojrzewa sytuacja, żeby tak z co najmniej z kilkadziesiąt osób ze stanu sędziowskiego zostało wyrzuconych na zbity pysk za uporczywe łamanie konstytucji, ponieważ bez tego w ogóle nie ma mowy o przywróceniu jakiejkolwiek elementarnego poczucia sprawiedliwości w naszym kraju. A ja ci powiem, że ja będę z zaciekawieniem przyglądać się teraz w gazecie wyborczej, dlatego, że to właśnie e, jutro wchodzi do kin e, film Lokatorka, mm -hmm. gdzie kwestia sędziów i tej sprawiedliwości i niesprawiedliwości i, ogl i ogromna tragedia Media też jest pokazana i jestem ciekawa, czy Gazeta Wyborcza zajmie się tym filmem. Myślę, i że tym, potępi. Tym Myślę, tematem. że potępi. No ale to wiesz, no nie pierwszy film był układ zamknięty też tak. na o fart, faktach oparty i w, cóż, z samego czy filmowania się nic nie wyniknie. Postać, y, postać pani prezydentowej Hanny gronkiewicz walc Zobaczymy. No natomiast, zobaczymy. E, natomiast... Rafale, mm -hmm. żeby nie było, że my tylko o, o tym, co się dzieje w gazecie wyborczej, to jeden z Twitterowiczów wczoraj, jak zapowiedziałam twoją obecność u nas na antenie, odpisał mi w taki sposób. Zakładam, że po raz 50 uda się państwu przemilczeć maile Dworczyka, inflację i rekordy zgonów, ale sprawę mejzy i podwyżki akcyzy będzie można zignorować po raz pierwszy. Za to można się powyzłośliwiać nad Tuskiem i Trzaskiem bo to sprawy naprawdę kluczowe. A, do, Pozdrawiam. Dobrze, że mi pan przypomniał o Trzaskowskim rzeczywiście, bo to cyrk był niezły. 
No na dlaczego ty się wysłośliwiasz tylko nad Tuskiem, a... Nie, ale jak wysłośliwiasz nad inflacją? No to, co, to, to, że będzie to inflacja, może pan to Mejza, było jasne co z w momencie, Mejzą jak będzie? się zaczęły te tarcze wszystkie, anty i tak dalej, to było jasne, że będzie inflacja e, i włazi się na grabie, to się dostaje nimi w nos i co tutaj komentować. Co do maili, to też mogę komentować rzeczy, które wiem, że są prawdą, natomiast e, jeżeli sobie siedzi Photoshopem, ktoś i układa te maile i teraz nie wiem, czy to są maile prawdziwe, czy nieprawdziwe, albo Dobry grafik na ile z nich złota. jest... Teraz. No co, to nawet średni grafik zrobi, szczerze mówiąc. I teraz, bo co, te maile jest nie tylko w formie screenów i teraz niektóre z nich zapewne są prawdziwe i pochodzą z włamania i służą uprawdopodobnieniu jakichś innych. Więc wydaje mi się, że poważne media w ogóle tego nie powinny komentować, ale poważnych mediów to już nie ma. Natomiast jeśli chodzi o pana Mejzę, no Halo. pan Mejza... Yy, Przypomnę, to, to bardzo ciekawa postać. Przypomnę, że też nie lubię ludzi, którzy nie mówią, a nie lubiłem, no, a nie mówiłem. No ale oczywiście, że przypominałem, że idzie to wszystko w kierunku takiego stanu, kiedy już tracił Jelcyn większość w dumie rosyjskiej i takie ostatnie lata rządów Jelcyna to było ciągłe kupowanie jakichś tam posełków, którzy żeby zagłosowali dostawali samochody, dacze, no u ruskich to jest rozmach. I tutaj y, to co się stało, no że Gowina, którego wymieniono, no może i słusznie go wymieniono, już nie będę w tej chwili się pastwił nad, nad panem Gowinem, ale wymieniono go na jakiś takich zaciąg y, wszystkich takich, kto się chwycił. No i chwycił się akurat pan Najza, który przypomnę, że w Sejm mnie się nie wziął z PiSu. To nie jest facet, on jest z PSL-u i on zresztą, to PSL go umieścił na swoich listach, a PS, i on się zresztą nie dostał z tego PSL-u, tylko umarła posłanka, która tak. się dostała i on wszedł tego i potem poleciał do pana Bielana i powiedział, jestem do wzięcia, znaczy nie wiem, czy tak powiedział, ale, ale ewidentnie powiedział, bo tutaj co mu może dać PSL, nic mu nie może dać. No i ponieważ większość jest większość, co prawda nie wiem, po co PiSowi ta większość, bo się okazuje, że nawet jak ma 205 głosów, to i tak wygrywa głosowania, bo te fujary delikatnie mówiąc z opozycji, im się nie chce po prostu. Oni, oni, oni głosują po mediach, po TVN-ach, chodzą a na se, do Sejmu, im się nie chce przyjść i tak te głosowania przegrywają, nawet, nawet jak PiS większości nie ma. Natomiast no właśnie szukanie takiej większości metodą nizania jakichś tych powoduje, że przyklejają się tacy ludzie. Ale Słuchaj, ale ja jest napisałem, problem, skoro wspomniałeś o Twitterze... Chciałabym tylko zacytować Jan Maria Jackowski właśnie o Mejzie w Polsce Times. Takie historie jak ta z panem posłem Mejzą podważają wiarygodność całego naszego środka. Środowiska, mówi pan senator. No bo to jest właśnie Co problem... zrobi PiS z panem wiceministrem? Nie wiem, bo to jest problem polityki. No pewnie mu coś da, żeby nie pyskował i pewnie jeszcze więcej niż dostał, tylko żeby już siedział cicho i żeby go nie było widać. Bo Ale to, będzie to jest problem. Bo teraz tak, zobacz, w 2007 roku Jarosław Kaczyński stracił władzę, bo właśnie chciał być bardziej moralny niż pragmatyczny i powiedział, że on z Warchołem, Hamem i Endekiem nie będzie rządu tworzył. No i yy, akurat z tym Endekiem to nieprawda. Natomiast rzeczywiście, jak się dzisiaj dowiadujemy, że Roman Giertych sam się chwali, że był de facto dywersantem w tamtym rządzie, to może i słusznie. W każdym razie yy, pokierowanie się zasadą, czy nie wiem, tak jak premier Olszewski się pokierował też moralnością, no i kończy się to przegraną. A jak się z kolei chce kierować pragmatyką, no to efekt jest taki, że się ma ludzi, którzy, to wszystko mówimy przy założeniu, że to co o Mejdzie napisano to jest prawda, bo to też trzeba przy naszych mediach trzeba uważać, bo tu jest góra fejków jakieś, jak widzę na przykład jak banka lewicowo-liberalna się nakręciła jakimś rzekomym rejestrem ciąż, to jest co kompletnie z wziętym jakimś idiotyzmem, ale oni się tym nakręcają. Oni już wierzą we wszystko. I Brahim sześć dni za chwilę też w rzece siedział. Ale... O Mejzie chcę jedną rzecz hmm. powiedzieć, którą napisałem na Twitterze, ale powtórzę, bo dla mnie najbardziej przykre jest to, że jeżeli prawdą jest, że ten człowiek wy, wy, wyciskał pieniądze z chorych ludzi, obiecując im jakieś nieskuteczne terapie, to najgorsze, czy niepotrzebne terapie, to najgorsze jest to, że y, jest to potępione moralnie tylko dlatego, że robił to jakiś mały, drobny polski cwaniaczek gdzieś na prowincji. Bo gdyby robił to samo ten sam człowiek jako menadżer wielkiego koncernu z Big Farmy i wpychał nie na kilkadziesiąt tysięcy, tylko na miliardy rabował całe kraje za pośrednictwem ich rządów, to byłby cenionym milionerem albo ekspertem WHO. No i tak ten świat jest poskręcany. I to mnie najbardziej wkurza w tej sprawie. Ale oczywiście, że y proces takiej, takiej stopniowej destrukcji, czy, czy, czy yy, jakby to powiedzieć, wypadło mi właściwe słowo z głowy, no, psucia się takiego rząd, 
rząd, te, tej większości rządowej i tego, że ona wisi właśnie na jakichś takich e, w krytycznych sytuacjach na tym, czy jakiś gostek e, zostanie ministrem, bo se zażyczy, albo se zażyczy samochód, albo se zażyczy willę. No może następni nie będą tak głupi, żeby żądać ministerstwa, tylko będą bardziej konkretnych rzeczy żądać. To jest, z drugiej strony, no, funkcja kontrolna mediów przestała istnieć razem, razem z mediami tak naprawdę. Ale Już czekamy... o górze, żeśmy rozmawiali, ale tu warto by i o innych mediach w tym tygodniu porozmawiać. Czekamy, proszę. czekamy na rozwinięcie sytuacji. No, środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest podzielone co do pana Mejzy. Czekamy, zobaczymy, co, co wyjdzie. To nie chodzi o niego, to właśnie chodzi o to i teraz tak, co, będziemy moralni, i przegramy, czy będziemy niemoralni i za pomocą takich ludzi utrzymamy tę większość. Bo teraz jednak wyobraźmy sobie, że w tej sytuacji, kiedy mamy wojnę hybrydową na wschodzie, kiedy mamy jawną już wojnę wytoczoną Polsce przez Unię Europejską, to mamy na przykład w Belwederze Trzaskowskiego, tak? Albo nie mamy rządu, tylko mamy chaos z tym, w którym Donald Tusk ma cokolwiek do powiedzenia. Czyli czy, czy, czy to, to przy wszystkich zarzutach, które można i należy stawiać obecnej władzy, to ona się jednak przynajmniej deklaruje jako władza polska. A tam ci już nawet nie udają. Oni wyraźnie jasno mówią, Polska ma być województwem z Unii. Polska suwerenność to jest obciążenie, to jest zacofanie, to jest ciemnota. My się tego musimy poznać. Rafał, mało czasu, a ja bym chciała jeszcze poruszyć dwie ważne sprawy. Granica polsko-białoruska i ta sytuacja i nie wiem, czy oglądałeś, ale ale pan redaktor Sławek Jastrzębowski przeprowadził wywiad z panią Barbarą Kurdej-Szatan. To był bardzo ciekawy wywiad, naprawdę. Tak, ale nie ze względu. Oglądałeś cały? Nie, nie wiem. Raczej, raczej nie. Ja podziwiam, technika... podziwiam Sławka oczywiście tak. doświadczenia. I powiem Pani... tak, jeżeli był w stanie przeprowadzić wywiad z panią Kurde i Szatan, to by jest w stanie przeprowadzić wywiad ze wszystkim. Nawet z takim panem Wiadro, jak u Monty, Monty Pythona. Był taki sketch, że robili wywiad z panem Wiadro. Po prostu takie wiadro stało na, na fotelu i robili z nim wywiad. Więc Sławek rzeczywiście ekscelenc no tutaj. Też trzeba powiedzieć, szacą. że pani Kurdej Szatan w tym wywiadzie mówiła o znęcaniu się y, Straży Granicznej nad tymi dziećmi z tego filmiku. Tak, bo tam w ogóle... Więc słuchaj, nie wiem, czy przeprosiła, czy potwierdziła. W tej bańce to już jest nie tylko rejestr ciąż. Oni się tam rajcują, ten, że wilki, bo tam było, że tam setki dzieci, ludzi umierają w tym lesie wygnany do lasu przez Polską Straż Graniczną, która skądś ściągnęła ich z Iraku, żeby ich wygnać do lasu, a w zmarzniętej ziemi kopią patykami groby płytkie dla tych swoich tych, ale nic nie daje radno, bo ja tu patykiem w grudniu, prawda, więc się nie, nic nie mogą wykopać i wilki. Ostatnio już jest wizja tych wilków, które rozwłóczą zło, ale jeszcze był świetny artykuł w Gazecie Wyborczej o tym, jak, jak ci uchodźcy, jak zobaczą ten niemiecki mundur, jak się w końcu przedrą przez po, bo to nie wystarczy, że tych morderców na granicy muszą ominąć. Jeszcze potem są jakieś patrole narodowców, pisze Gazeta Wyborcza, które czyhają. Patrole, tam jakieś yy, yy, pogromy, prawda, i ci uchodźcy, którzy tak przez ten potworny polski kraj się przedzierają Pani i jak w końcu zobaczą spajnówki. tego SS-mana na granicy, po prostu tego po butach całują, że on im od razu ten auswaj zdaje, te kenkarty i to jeszcze... Słuchaj, ale nie, bo, bo to trzeba przeczytać, bo to jest naprawdę, proszę Państwa, to są takie talenta literackie, się marnują w gazecie wyborczej. Ta A wizja... na granicy była pani Ochojska. Jest przed 23. Po prostu to, co ta osoba robi, powinno sprawić, że się wielu ludzi walnęło w łeb i zastanowiło nad tym, jak dali sobie właśnie przez te wolne media namieszać w głowie, że taki rodzaj, nowy rodzaj świętego wykreowano. Ktoś, kto organizuje pomoc charytatywną. Owsiak, prawda, właśnie, czy pani Ochojska. Organizuje, więc Boże, kochany, jaka to święta osoba, jaka dobre rzeczy robi, bo organizuje. To korporacje charytatywne, czy biznes charytatywny jest takim samym biznesem jak każdy inny. I organizuje się je tak samo jak sprzedaż muszli klozetowych, prawda, albo jakichś innych towarów. I to człowieka nie czyni w najmniejszym stopniu świętszym. To jest wielkie oszustwo współczesnych mediów, gdzie ponieważ ludzie potrzebują jakichś świętych, a prawdziwą świętość im z przodoczu zabrano, żeby nie mieli wzorców y, złych, 
patriarchalnych nietolerancji, prawda, i tak dalej, no to wykreowano właśnie taki, na świętych zaczęto kreować ludzi, którzy pracują w tym biznesie charytatywnym. No i teraz widzimy po taki, poszła taka pani Ochojska do, do Sejmu i cały urok do Europarlamentu i dopiero się okazało, kto to jest tak naprawdę. A że nie żadna, bo, no, bo też nie święta można studnie kopie też w tym. Na, na rzecz właśnie Ale każdy gdzieś pracuje. Sprawy, no, na rzecz, no, na rzecz. No, każdy gdzieś pracuje. No, jak pracuje w firmie, która sprzedaje muszle klozetowe, to, to też pracuje. No, a tutaj a nie pracuje masz empatii, w firmie, która. Rafale, tak ci powiedzą która, ludzie. O. Słucham? Nie masz empatii. To już nie wiem, to się moja żona musi wypowiadać na ten temat, inni ludzie. Natomiast wydaje mi się, że mam trochę zdrowego chłopskiego rozsądku i do tego państwa też namawiam. No ile tam jest też taka pani w Sejmie na przykład, która się wylansowała na, na tym, że na, na, na działalności na rzecz niepełnosprawnych. Nic dla niepełnosprawnych tak naprawdę nie zrobiła, a też jak się dorwała, to dopiero o, można się przyjrzeć, cóż pamiętamy. to jest za osoba. I prawda? też ta pani powiedziała, żeby wpuszczać wszystkich, później się dowiemy. A później się sprawdzi. To właśnie... Ale na na koniec tego spotkania, czy rząd dzisiaj ma pomysł skuteczny, jak rozwiązać ten kryzys na granicy, czy jednak jeszcze przez te miesiące będziemy mieli te ja mam wrażenie, próby? że to jest taka wojna wietnamska. To znaczy, tak jak komuniści wygrali wojnę w Wietnamie, oczywiście uczciwszy proporcje, bo to była dużo większa wojna i trwała wiele lat, ale jak ją wygrali? Tak jak Ho Chi Minh powiedział, może zginąć 10 razy więcej Wietnamczyków niż Amerykanów, ale Amerykanie pierwsi będą mieli dość. I rzeczywiście wygrały media. Amerykańskie media zniszczyły swój własny kraj, ponieważ były po stronie komunistów. I dzień w dzień sączyły Amerykanom tam, prawda, że te trumny, czy nasi chłopcy tam giną. Mniej ludzi w sumie przez całą wojnę w Wietnamie zginęło mniej żołnierzy amerykańskich niż umarło na covid w dwa miesiące czy trzy Amerykanów, ale te trumny codziennie były pokazywane i po prostu skruszono kompletnie wolę walki w Amerykanach. I potężne mocarstwo zostało upokorzone przez jakiś tam, jakiegoś pentaka Ho Chi Minh'a. I te same metody są stosowane u nas. Granica będzie stale, mniej lub bardziej, to będzie ciągnie się, ciągle będzie Łukaszenka, no bo to jest dla niego perpetuum mobile. Bierze kasę od tych uchodźców, uchodźców na chodźców, nasyła ich i, i on tak może latami. Oni się chcą, wojna, niektórzy się chcą wycofywać, ale on im nie pozwala też. Ale cała to wojna tak naprawdę toczy się tu, między tą putinowsko-brukselską agenturą wpływu, z panią Ochojską i tego typu ludźmi, którzy tam opowiadają o, o ciałach rozwłóczanych przez wilki i o polskich mordercach w mundurach, jak ta Lempart, przepraszam, jest przed 23, wykrzykiwała przed Sejmem. I liczą na to, że się powtórzy to, bo wiadomo, że Polacy to są bardzo dzielni na pierwsze hop, ale już tak po dwóch, trzech tygodniach a oni liczą, że będą męczyć miesiąc, dwa, trzy miesiące, a jednocześnie Komisja Europejska też będzie tutaj młotkować i cały czas jakieś kolejne kary nakładać i wstrzymywać fundusze. I w końcu liczą, że Polacy pękną. No chciałbym powiedzieć, że się przeliczą, no pasa, ran i tak dalej, ale kurde, nie mam tak do końca pewności, czy Polacy rzeczywiście się nie, w którymś momencie nie wykażą jak to Polacy, że to no, koniec... somosiera, tak, ale potem to już nic. No. To na koniec jeszcze... Tylko powiedzmy, że trzymamy kciuki za naszych mundurowych, bo oni tam robią naprawdę dobrą, dobrą robotę i bardzo im dziękujemy. No, mieliśmy jeszcze porozmawiać o tym pierwszym czytaniu projektu wczorajszego, no, no, ale został on odrzucony. Nie, nie zdążymy. Da rady, no. nie, da rady. Nie, da rady. nie damy rady. Dziękuję bardzo. Rafał Ziemkiewicz Dziękuję był państwa i moim gościem już za chwilę po trójne espresso.